Hartelijke goede dag. Mijn lieve vrienden in Jezus, vandaag wil ik met u oor iets gezels. Wat voor mij verschrikkelijk nabij in je hart lee. Iets bij je kostbaar. En dit is die spreken in jimmelse talen. Die mensen noemen het gewoonlijk die spreken in nieuwe jimmelse talen. Maar die talen is eindelijk niet niet. Nie. Die jimmelse talen bestaan al van alle eeuwigheid af, recht van die begin af, bestaan die talen al in die jimmelse dimensies. Maar voor ons, wat die vermoe ontvang om in de jimmelse taal te spreken, is het niet. Dit is een nieuwe, opwindende, fantastische gebeurtenis in jouw leven, wat jou vol met opgewondenheid en blijdschap en kracht en jou, dit, 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 is net, dit is net een heerlijke, ik wil niet zeggen ervaring, want die, die spreken in het in jimmelse taal, is niet ervaren nie. Dit is een vermoe. Dit is een heilige geest vermoe wat ons krijgt. Wanneer die heilige geest in ons leven geactiveerd wordt. Nou, dit mag dag voor je bykie snaaks klink. Hy sê, op Pinksterdag is die heilige geest uitgestort. En dit was een eenmalige gebeurtenis. Die heilige geest wordt niet elk wordt niet weer in weer in weer uitgestort nie. En elke keer wanneer iemand begint spreken in zijn nieuwe jimmelse taal of in zijn jimmelse taal, dan betekent het niet die heilige geest is weer op hem uitgestort nie. Nee. Je ziet wanneer ons tot bekering in wedergeboorte kom. Dit is werk wat dier die heilige geest gedoen en aangehaald wordt. Het is onmogelijk om geestelijk weer geboren te kan worden, zonder die hoop en die kracht van die geest van alle geesten, namelijk die Heilige Geest. Ware wedergeboorte wordt gewerkt door die kracht van die Heilige Geest. Die oortuiging wat je krijgt dat ik een zondaar is, dat ik verloren is, dat ik op pad is naar een eeuwige hel toe. En dat mijn leven moet veranderen, dat ik niet zo so kan aangaan. Nie. En wanneer ik die naam van die Jere aanroep en je wordt gereed, dit alles wordt gewerkt door die Heilige Geest. Je ziet, die Heilige Geest trek ons uit die wereld uit met koorden van liefde. Dat zij sy, sy deel bij die redding van, van, van ons kostbare Geest en ons ziel, die redding van ons wees. Hij komt en hij trek jou uit die wereld uit. Een van die oude profete sê in die oude testament, die heilige geest slaan hakken in jou kaken in. Die is amper soos een vis wat gevang wordt, Een vis wat zwem in die dam van die wereld en daar wordt een hoek voor jou uitgegooi en je proe proe in die aas en die hoek vang jou. En is die heilige geest wat jou inketrol en jou uit die waters van die wereld uitbring, uit die duisternis uit. En is die Heilige Geest vat jou dan en hij katrol jou in tot bij Jezus Christus. En dan neem je zien hoor. Dan kom je zien en hij was jou met zijn kostbare bloed. En hij ontzondig jou. En hij reinig jou. En hij kruisig die oude persoon. Zodat so jij ook zal zien. Al die oude dingen in mijn leven het voorbij gegaan. Die ou André, die ou Jam, die ou Jack, die ou Jessica, die ou Annemarie. Hulle is dood. Hulle leven niet meer nie. Jy sterf saam met Jezus aan die kruis. Hij was jou met zijn bloed en Jezus vat jou naar die Vader toe. En als je voor die Vader gaan staan, dan sê Jezus, Vader, hierdie kind van u is getrek door die Heilige Geest. Ik heb hem schoon gemaakt en gereinig. En dan zei die vader: Dank u, mijn zin, nou vergewe ik hem. En dan vergewe die vader al je zonden. Nou, hier hele proces kan niet gebeuren zonder die helpen en die werking van die Heilige Geest. En mensen, wanneer je gereed en weergeboren is, 
dan het jy nie gearriveer nie. Dit is net die begin. Dan is jy een babiekie, jy is so pas gebore, jy is so pas wedergebore. Jy is nie een geestelike rees nie. Jy is nie iemand wat een leiderskap positie in een gemeente of een kerk of een selgroep iwers kan bekleen nie. Nee, jy is nie iemand wat leiding kan vat en kan voorgaan nie, want jy is nog een baba. Jy gaan nou met melkkosies gevoed word, tot en met jy gegroei het op een punt en een plek, waar jy kan oorgaan na vaste spuis nie. En die doel van vaste spuis, is nie om jou voller te maak nie. Die doel van vaste spuis in die geest, is om jou meer en meer en meer te laat groei. En hier kom die heilige geest en hy neem weer een tweede rol oor in jou leven. Sy eerste rol was by die redding en nou by jou geestelike groei het hy een tweede rol. Het hy nog een taak wat deel is van sy werk in jou leven. En nou kom die heilige geest en die heilige geest moet jou begin leer en die heilige geest moet jou begin sterk maak. Hy moet jou die kracht gee om te groei hy moet jou, hy moet die wijsheid van God aan jou openbaar, en jou die wijsheid van God leer, ons weer die vrees van die Heere is die begin van alle wijsheid, en die Heere, die Heilige Gees, moet jou die kennis van God, en Godse dimensie, en die Godheid leer, en die Heilige Gees moet dan begin, om jou een bruikbare instrument in die koninkryk van God te maak. Met ander woorde, jy gaan nie net saamruin nie, jy is nie net een passasier op die bus nie, maar dan gaan die dag kom wat jy jou eie bus krem te bestuur. En dan kom die heilige geest en die heilige geest sê vir jou, jy was een baba, en nou is jy volwasse, jy het gegroei, en nou moet jy begin arbeider, jy moet een arbeid, jy moet een medewerker van God begin word. En ek en jy kan nie medewerkers van God wees in ons eie kracht nie. Ons kan nie medewerkers van God wees, as ons nie die boonatierlijke kracht en ondersteuning van die Heilige Geest het nie. Daarom sê Paulus vir ons in 1 Korintheers 3 vers 16, hy sê vir ons, jylle lichame is een tempel van die heilige gees. Aan die woorde, recht in die begin, op die dag van Pinkster, is die heilige gees uitgestort. En, kom ons kos lees die gebeurtenis, rondom die uitstorting van die heilige gees. Daar op die dag van Pinkster, handeling in die tweede hoofstuk, vers 2, en daar kom skielik uit die jimmel, een geluid soos van een geweldige rukwind. En ja, ons kan sien, dit is hier net een, hierdie wat die plaas van kan waargeneem word, hier is een geluid wat mense kan hoor, en daar is symptome, mense kan sien, dit wat daar gebeur, het lyk soos een rukwind wat daar deurgaan, en dit het die hele huis geval waar hulle gesit het, en toe is dier hulle tonge gesien soos van vier, nie net hoor hulle en neem hulle waar nie, maar hulle sien ook iets wat lyk soos tonge van vier, wat boek aan elkeen van die mense kom waar hulle sit nie. En hierdie wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het, vers 4 en hulle is allemaal vervol met die heilige gees en het begin spreek in ander tale soos die gees aan hulle gegeet om uit te spreek. Mense, hier sit het lom mense en eeuwenskielik is daar manifestatie van die heilige gees. Daar is een ruk en een rukwind, krachtdadige skidding van die plek, daar is die geluid soos van een rukwind, en die stonge van vier gesien, en amal weet iets boonatierlik gebeur, en amal weet ook boonatierlik gebeur iets met elkeen wat daar sit, want tonge van wat lyk soos van vier, kom boek aan elkeen van die mense sit, nee. En eeuwenskielik toe dit gebeur, is hulle allemaal vervul met die heilige gees. Daar trek die heilige gees in hulle in. En die heilige gees neem van hulle besit, en hulle lichame word tempels van die heilige gees. Nou mense, 
Dat is die uitstorting van die Heilige Geest. Hij is net een, hy is net eenmaal uitgestort en hij is net eenmaal zo so gemanifesteerd, zoals wat hij daar gemanifesteerd het. Dat zal niet weer gebeuren. Nie. Ik kan niet voor die Heilige Geest zeggen wat hij moet doen en wat niet moet doen. Nie. Die Heilige Geest kan opereren zoals hij wil. Het is misschien niet onmogelijk dat die Heilige Geest het weer kan doen, nie, maar dit het, zo so ver ons kennis trek, nog net gebeur op die dag van Pinkster. En toen het gebeur, en allemaal is vervol met die Heilige Geest. Nou, die Heilige Geest, wat reeds aarde toegekomen het, hy is nou hier, van Pinksterdag af is hy hier, en hij beweeg rond op die aarde, en hij helpt mensen wat God wil red om tot wedergeboorte te komen. En die oomlik waar die Heilige Geest jou trek, en hij bring jou tot redding, dan trek hij ook in jou in, dan vervul hy jou. En dit is niet iets, ons sien die tonge van vier is het met ons gebeur nie, en ons hoor nie een rukwind nie, en als niet geleide is het gebeur nie, maar dit gebeur vandaag net so, die oomlik als jij weer geboren is, dan weet je niet, omdat je weet, omdat je weet, omdat je weet, jij is weer geboren. Jy voel vry, jy voel niet. Dat is baie meer als een gevoel. Kijk, gevoel is maar die geringste van tekens. Dat is baie groter as jou gevoel en jou emoties. Maar jij weet niet omdat je weet, uh, iets het verander in my leven. Ek sien net dinge anders te Ik Ek voel net anders te oor dinge. En dit is die heilige geest wat je vervul het. Nou lees ons ook in vers 4, hulle, hy het hulle vervul en hulle het begin spreek in ander tale. Maar hier moet ons niet die talen waar aan hulle gesprek het verwar met een nieuwe jimmelse taal wat mensen ontvang wanneer, hulle, wanneer die heilige geest geactiveerd wordt in hulle binneste nie. Want hou, by jou weergeboorte is jy vervol met die heilige geest. Maar die heilige geest wacht in spanning om, om oor te gaan om omself te activeren in jou leven. Want ek, jy gaan nou zien wat gebeur wanneer die Heilige Geest geactiveerd wordt in ons leven. Want hier lees ons, en het gesprek in ander tale, en as jy bykie verder lees, dan kan je achterkomen dat zekere van die mensen wat die historie aan het en wat daar rondgestaan het, het van die tale verstaan. En het gesê, hoe hoor ons hierdie mense spreek in, in, in van ons tale, tale van die partners en die meders en die elemite en inwoners van Mesopotamie en Juda en Cappadocia. Uh, Vergie, Pomfilly, Egypte, hierdie mensen is allemaal daar, uh, want die paasfeest was een ideale geleentheid voor handelaars uit verschillende streken om ook hulle producten daar te kon verkoop, en nou weet hulle, hier is nou mense wat in hulle taal praat, zonder dat hulle die taal van hulle aangeleer het, hulle weet, dit is allemaal jode hier, en hy mense het nie Egyptisch geken nie, en hulle het nie Koptisch geken nie, en hulle het nie die taal van Mesopotamie geken nie, maar hier hoor hulle hoe die mense die taal praat, nou, dit is bij een moeilijk dat die Heilige Geest jou, als jij in Duitsland komt, en die Heilige Geest wil jou tussen Duitsers gebruiken. Je kan je woord Duits praten. Kan die Heilige Geest jou een Duits vlot laat praten, zodat so die Heere iets voor Duitsers kan zeggen, zonder dat je nog ooit Duits geleerd hebt. En een soort gelijk wat eindelijk hier gebeurt. Bij mensen het gespot en gezegd: Ach nee, man, die mensen. Uh, hulle, hy, hulle lyk of hulle dronk is, hulle is vol soet, vol soet wijn. Maar ander mense was verbaas en hulle het gesê, nee man, wat kan dit toch wees? En kom Petrus en hy antwoord hulle in vers 17, vers 16, hy sê, mense, hierdie ouds is nie dronk soos julle dink nie. Hy sê, dit is maar drie uur in die morgen man. Hy sê, dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. In die laaste dag, wanneer? In die laaste dag, Spreek God, zal ik mijn geest uitstort op alle vlees. Ik en u leven in die laatste dag. In die oomlik wat jij en ik tot bekering en weergeboorte kom, het God zijn geest op ons vlees uitgestort. Dat het gebeur. Hij zei: Dan zal hulle ziens en hulle dochters profiteer. <coughs> Verskoon toch. En hulle jonge lange zal gezichten zien. En hulle ou mense sal droom en droom, en ook op my dienstnechte en dienstmaagde zal ik in die dag van my geest uitstort, en hulle sal profiteer, en ik zal wonders gee, boe in die jimmel, en tekens onder op die aarde. 
bloed en vier en rookdamp en die zon zal verduister worden en die maan zal een bloed veranderen voor die deerlichtige dag van die Heere kom. En elke keer in vers 21 waar die naam van die Heere anroep zal gereed worden. Goed, dit was die, die uitstorting van die Heilige Geest. Maar nou weet ons, is vervolg met die Heilige Geest bij je weergeboorte. Maar ik kan nog niet in een jimmelse taal spreken. Maar nou kan die vrouw maar andere, moet ik in een jimmelse taal spreken? Is het nodig dat ik een nieuwe jimmelse taal spreek? Ik kan ook zeggen, maar is het Bijbels dat ik in een nieuwe jimmelse taal spreek? En uh, ik kan vragen, is het niet net iets wat eenmalig moest gebeuren? Het nie? Is het niet net uh, iets wat mensen theologisch verkeerd verstaan? Nie? Moet ons dan nog in een jimmelse taal kan spreken? Is zo so iets werkelijk nodig? Nou, mensen, kom eens van die Bijbel en ons blij naar 1 Korintiërs 14 toe. Nou wil ik vandaag voor u zeggen: als u niet gloeit dat het nodig is dat u in een nieuwe jimmelse taal moet spreken of kan spreken, dan ga je naar je Bijbel toe, dan skeer je 1 Korintiërs 14 uit die Bijbel uit. Vat je om, dan vat je 1 Korintiërs 12. Tot 1 Korintiërs 14, skeer om uit die Bijbel uit en ga gooi hem weg. Want hier wordt dat word da baie duidelijk en geen onduidelijke termen. Voor je vertel dat het noodzakelijk is dat je in een nieuwe jimmelse taal moet kan spreken, moet kan bid, moet kan zingen en dat het Bijbels is niet. Hier staan dit in die Bijbel geschreven. Elk een van die gedeeltes wat ik gehighlight het, de teksten wat het bevestigt. En ik kan zelf naar je Bijbel toe gaan. En ik kan dit gaan lezen en naslaan. Dit is baar belangrijk dat je dit zal doen. Nou, mensen, in Korintiërs 12 praat van die gaves van die Heilige Geest. En dan wordt daar ook genoemd die gaven om in allerhande talen te spreken. En die gaven om het te kan uitleggen. Nou, dit is niet die spreken en talen waarvan ik nu praat. Nie. Dis die, dis die, Gave van talen, wat opereer binnen in die gemeente. Boe natuurlijk opereer die gave in een celgroep tussen mensen. En daar moet iemand wees wat het uitleid. is een boe natuurlijke rema woord wat God spreekt tot mensen. Dat is niet nie die, die jimmelse taal wat je moet spreken. Maar 1 Korintiërs 14 praat van die jimmelse taal waarin je moet spreken. Punt nummer 1, kom ons lees. Paulus zegt in 1 Korintiërs 14, vers 1: Jaag die liefde na en beijver jullie met die oog op die beste geestelijke gaves. Vers 2: Want hij wat in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen, nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit niet. Ik kan die baie mooi hoor. Ik hoef je geen verdere bewijs eindelijk te leveren. Dat die spreken in een nieuwe jimmelse taal of in een jimmelse taal. Bijbels is, goddelijk is en noodzakelijk is. Nie. Want hier lees je dit. Hij wat in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen niet. Hij spreekt tot God. En geen mens verstaan dit niet. Net God verstaan het. En dier die Heilige Gees spreek hier die persoon verborgen jullie. Met andere woorden, hij spreekt dingen wat toegesluit is voor gewone mensen. Mensen wat niet gevuld is met die Heilige Gees niet. Mensen wat niet in talen kan spreken of die gave van uitleg van talen en zo so weet nie, kan hier die talen niet verstaan. Nie. Hij zei ook in vers 3. Maar hij wat profiteert, spreekt tot mensen woorden van stichting, troos en bemoediging. <coughs> nou, wanneer je gepraat wordt van profiteer, wordt die enige gepraat van preek. Wanneer een, een pastoor of een prediker of iemand tussen een, een klomp, klomp mensen staan of in een gemeente, en hij preek die woord van die Heere tot die mensen, dan predik of hij profiteer die woord van die Heere tot hulle. En al die mensen wat daar is, kan het verstaan. So dat betekent iets voor al die mensen wat daar is. Maar hij wat in de taal spreekt, als hij tussen die mensen moet staan en hij spreekt in een taal, 
betekent het niks voor hij mensen niet, want hulle verstaan dit niet. Vers 4 sê, Hij wat in het taal spreekt, stig hom zelf. Hij wat in het taal spreekt, stig hom zelf. Dit is die doel van talen. Mensen, die doel van de hemelse taal, je kan vragen, maar waarom moet ik in de hemelse taal spreken? Hoe komen ze het nodig? Die doel van die taal is, wanneer ik in de hemelse taal begin, bid, stig ik mijzelf. Ik bouw mijzelf op. Dus voor mij bedoel, dat betekent niks voor enig iemand anders om mij niet. Want direct praat mij Gies met God. Kayata Bukutaya Kasurku. Brokus kantalimento, blakanda la bahanda, lengendregesko rokotala bakashkienu lobasindi. Mensen, dit betekent baie voor mij. En mijn gees spreek ik verborgen hier tot God. Maar ik versta niet een woord daarvan. Ik nie. versta niet wat hij taal betekent. En mensen, nou komt Paulus en hij zegt: Hij wat in de taal spreekt, vers 4, is toch hemzelf. Maar hij wordt profiteer stig die gemeente. Met andere woorden, hij wordt preek, stig die gemeente. Maar hij wordt in de taal spreek, stig omzelf. Vers 5. Ik wens dat jullie allemaal een taal spreek. Hier is Paulus, hier, hier kom maar en hij maakt. Hij hy, hy spreekt een duidelijke wens uit. Hij zegt: Geliefde mensen, geliefde broers en zusters, kinders van de Heer, ik wens. Dat jullie allemaal in talen zal spreken. Dat is mijn wens voor jullie. Hij zei maar nog liever dat jullie zal kan preken profiteren. Want als je profiteert, dan verstaan andere mensen dit. Hulle komt tot bekering, hulle neem je aan, hulle wordt vrijgemaakt, hulle, hulle komt in die koninkrijk van God in, hulle leer God ken die je prediken. Maar als je net in de taal spreekt, betekent dat die taal voor hulle niks niet, want hulle verstaan dit niet. Nie. Maar voor mijzelf en voor jouzelf is het van die uiterste belang dat je wel in de taal zal kan spreken. Hij zei: Hij wat een taal spreekt, vers 5, moet dit uitleggen. Met andere woorden, kan je nou zien, als ik in een gemeente zal staan en ik begin te part in de taal spreek in die gemeente, en je zal ook zien wanneer het in die gemeente gebeurt, dan wordt het allemaal in die gemeente stil, want dan hoor je nou iemand wat in de taal spreekt. En dan weer die jaren wel vallen iets zee. En nou, als hij persoon klaar gesprek het in de taal, dan blijf je stil. En na zo'n so rukje gaan iemand anders het uitleggen. Iemand anders gaan zeggen wat die jaren gezegd. En als daar niet iemand anders is wat het kan uitleggen, moet hier die persoon het zelf uitleggen. Mensen, nou, dan gaan die gemeente stichting ontvangen. Dan gaan hulle een rema woord, een boer natuurlijke woord van. Van God af ontvang. Nou, dat is voor mij skokwekkend. Skokwekkend. Mensen, ik zeg het met tranen in mijn oor, Ik zeg het met die grootste hart hier in mijn oor, Dat ik vandaag mensen ken. Hoor mij. Ik zeg het met mijn hand op je Bijbel. Ik ken vandaag mensen. Wat een jaar, twee jaar in de Pinkster en de charismatische kerk zit. Twee jaar. En het nog nooit gehoord van spreken in die hemelse talen. En het nog nooit gehoord van die doping met de Heilige Geest. Nie. Hij het nog nooit gehoord van dat God je wil doop met kracht en vier nie. En dat die teken daarvan een nieuwe jimmelse taal gaan wees nie. En dat je een nieuwe jimmelse taal gaan ontvang nie. Hy het nog nooit gehoord van die werking van Godse gaves binnen die gemeente nie. Hy het nog nooit gehoord dat iemand in een taal kan spreken in die gemeente of kan profiteren in die gemeente of die handen op een zieke kan leen in die gemeente nie. Hy het nog nooit gehoord dat iemand geesten kan onderskui, duivels kan uitdrijf nie. Mensen hebben het nog nooit gehoord. Nie. Ek ken rechtig mensen, ik ken hulle bij die naam, wat elke zondag kerk toe gaan en in een pinksterkerk behoort. En dat is natuurlijk een vraag, maar is jullie al, al vervol met die Heilige Geest? Spreek je al een nieuwe hemelse taal? Hoe kijk je die mensen mee aan? Waar val je uit? Wat markeer je? Waarvan praat je? Lieve mensen, nog nooit van zoiets gehoord. En dit is hard verskeerd. Als jij in een kerk zit vandaag, wat niet gloeiend spreken in talen, nie, waar die pastoor niet toelaat dat een nieuwe hemelse talen gesprek wordt, wat niet toelaat dat spreken in talen en die uitleg van talen daar plaatsvindt, wat niet toelaat dat profetieën uitgaan, 
Dan vat je je goed en je loopt uit die kerk uit. Want ik zie je nou voor jou, dan is die motief waarvoor je aangehouden wordt en die kerk niet zuiver. Hoor vandaag mooi wat ik voor jou zie. Mensen in kerken, in pastoren, in leiderschapkorpsen, waar die werken van die Heilige Geest onder druk. Is mammon aan bidders. Hoor wat ik voor jou zie. Het is mensen waar die duivel vereer, Satans aanbidders, mensen wat die duivel plek gee in hulle gemeente, mense wat mammon aanbid, geld liefhebbers, meer liefhebbers van geld als van God. Je kan niet God in mammon dien nie. Je zal of je een aanhang of je ander een verloon. En hoe kom ik sê hulle is mammon dieners? Want mense, en die, en die, en die daar wat, wat die geest van God welkom was in die kerk, het het so gewerk. Mense spreek in tale, mense let tale uit, en mense waar word vir hulle gebid, dat die tale en hulle, dat hulle nieuwe jimmelse taal ontvang, het als in die kerk gebeur. Als vir jou handen opgeleid en gebid, dat jy in nieuwe, in nieuwe jimmelse taal sal spreek, ons verwijs om in die algemeen daarna as die dooping met die heilige geest. Maar het wordt niet meer vandaag toegelaten, het wordt niet meer vandaag gedoen nie. Weet je hoe kom? Weet je waarom? Kan ik voor je zeggen? Want zogenaamde so intellectuele mensen, en het komt voor al geweldig bij je voor, oor mensen wat denken is bij hoog en intellectueel en bij slim. Mensen wat met hoge graden zitten en hoge posities bekleed, dokters, professoren en uh, weet je wat ze. Uh, mechanica, ingenieurs of wat ook al niet. Nou wil ik je zeggen, allemaal is zo so niet. Ik voor algemeen. Maar, dus mensen wat gewoonlijk gezien worden als bijslim in die wereld. Wat een probleem met met talen. Wat een probleem met met die werking van die Heilige Geest. Want hulle probeer hier die dingen rationeel met hulle verstand verklaar. En het is niet iets wat in die siels de mensen gebeurt niet. Het is niet iets wat je in je zielen en je denken kan verklaren. Aardse wijsheid en aardse kennis en intelligentie kan niet hier die dingen ontleed en verklaren. Het kan niet. Dit gebeurt op een hoer goddelijke vlak. Dit gebeurt in die vlak van wandelen in die geest. Dat is waar het gebeurt. Dan is jouw verstand totaal onvruchtbaar. En hier die mensen weier om op plek te komen. Waar hulle verstand onvruchtbaar raak, waar hulle oorgee in die heilige gees. Hulle sien, spreek in tale is een gebrabbel, en omdat hulle dit probeer met hulle verstand ontleed, sikkel hulle, hulle kan nie in een nieuwe jimmelse taal praat nie, hulle praat nie in die jimmelse taal nie, en dan denken hulle, dit is, is louter onzin, hulle denk, dit is een gebrabbel, dit is, is mensen wat die, die theologie verkeerd verstaan, mensen wat die Bijbel niet recht zien of wat ook al nie, en nou wordt hulle geaffronteerd en hulle vat hulle goeikies en hulle loop uit die kerk uit. Nou gaan soek hulle uit dode kerk waar hierdie dinge nie gebeur nie. Mense, ek sê vandag vir jou, dat als jou pastoor nie die spreke en tale toelaat in sy kerk nie, en nie vir jou bid om in tale te spreek nie, dan bid hy mammon, want hij is bang dat intellectie hele sogenaamde slim mense uit sy kerk uit sal loop en hulle beersie sal saamvat. Nou, nou vat ons maar liever die probleem uit, die dingetjie wat mensen affronteer, die dingetjies wat mensen krapperig maak, die werking van die heilige geest, die boonatierlijke aspect van die heilige geest. Nou vat ons het weg in die kerk uit, en is allemaal gelukkig, en die kerk is een happy go lucky glorious place, waar allemaal happy is, en saam saam sit, sit so rui, op pad naar nergens toe nie. Mense, is baie baie belangrijk, is baie belangrijk, sê vir jou pastoor, as hy dit nie toelaat nie, sê vir hom gaan skeer 1 Korintiërs 14 uit jou bybel uit, gaan gooi dit weg, mense, kom ons lees verder wat in die woord van die Heere staan, hier staan ook geschreven. Hij sê in vers 13, 1 Korintiërs 14 vers 13, daarom moet hij wat in het taal spreek, by dat hy dit kan uitleg, nou kom hy in vers 14 en hij sê, want als ik in het taal bid, bid my gees. Oh, luister, luister, och, ek ervaar sommer die heilige gees oor my spoel, ek krijg sommer hondervleis over as ek het sê, en as ek het hier lees, die heilige gees maak hier die woorde sommer levendag, hulle spring sommer so in die bybel uit, <coughs> hy wat in het taal bid, 
maar sy, dis sy gees wat bid, nie sy vlees nie, nie sy siel nie, dis sy gees wat bid, sy siel en sy lichaam is nie daarby betrokken nie, en dit is ook om sogenaamde intellectuele mense dit nie kan verstaan nie, want hulle weier om in die dimensie van die geest te beweeg, hy sê hier so, as ek in die taal bid, dan bid my geest, my verstand is onvrugbaar, my verstand is onvrugbaar, mense, jou verstand speel nie een rol nie, vir jou verstand sal het links as een gebrabbel, vir jou verstand sal niks sin maak nie, jou verstand sal het nie een doel hee dat jy daar aan praat nie, vir jou verstand sal het niks beteken nie, vir jou verstand gaan het, gaan dit nie in jou lichaam in iets laat beteken nie, het gaan nie deurwerk na jou gevoelens of jou emosie toe nie, want jou verstand is totaal onvrugbaar. Hy sê in vers 5, hoe staan die saak dan? Ek sal met die geest bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Mense, jy moet bid, jy moet met jou verstand bid, jy moet jou begeertes en jou behoeftes met smeking en danksegging en die Heere bekend maak, jy moet die Heere loof en prijs in jou gebede, Onse Vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, ons moet met die verstand bid. Maar, ek moet ook met my geest bid. En ons sal nou sien hoekom. Ons sal nou by die hoekom kom, hoekom moet ek met die geest bid. Paulus gaan nou verder, hy sê, ek sal met die geest besalm sing, maar ek sal ook met die verstand besalm sing. Dis die mooiste mooi van mooi wanneer mense tydens worship en lofpreising en aanbidding staan en sing in hulle nieuwe jimmelse tale. Dit is so mooi. Maar vir hulle wat net in die vlees wandel, wat in die verstandelike dimensie vastgevang is, is vir hulle vreemd dat wat hulle onthuis voel, dat wat hulle ongemakkelijk voel. Mense, as ek in die geest sing, Ja, vir die persoon laans my, mag ek klink soos een moslim op een toering in die ochend. Maar, vir die Heere God almachtig dier sy heilige gees, is hy die diepste vorm van prijs en worship, waarin jy kan ingaan. Hy sê, Paulus sê in vers 18, Ek dank my God, dat ek meer in tale spreek as jylle almal. Halleluja! Paulus sê, ek dank my God, dat ek meer in die jimmelse taal spreek as jylle almal. Mense, hy sê in vers 22, die tale is, dis nie een teken vir geloviges nie. Geloviges weet ons spreek in tale. Geloviges spreek self in tale en hulle weet hoe kom ons in tale spreek. Maar dis vir die ongelovige het teken. Daie persoon waar daar staan, wat nie weet wat aangaan nie, daie ene wat dink is een gebrabbel of wat ook al. Man, hy weet, hy weet, dat iets boonatierlik plaas vind. Hy weet dit. En is vir my teken, dat God in hierdie gemeente boonatierlik werk. En daarom sal partij mense wat vol verkeerde geeste is weghaard. Los om laat hy weghaard. Hy sê so, Broeders, hoe staan die saak dan vers 26? Wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jylle besalling een lering of een taal of een openbaring of een uitlegging van een taal, maar laat dit alles tot stichting geskiet. Hy sê, as daar geen uitleer is nie, hy sê, vers 27, as iemand in een taal spreek, binnen in die gemeente, laat dit dan wees twee of hoogtens drie. Moe nie leer al honderd mense in een taal spreek, aan mekaar en allemaal moet stilstaan nie, dit vat die tyd van die boodskap op, vat die tyd van die profesie op, maar laat daar wees twee of hoogtens drie mense, wat opereer met die gave van tale, wat een man in die taal sal spreek, en dat die man dit sal uitlee, nog een persoon in die taal sal spreek, en dat die man dit sal uitlee, 
en elke derde persoon en het zal uitle. <coughs> hij zei, maar als daar geen uitleer is niet, moet hij in die gemeente zwijg en laat hij met homself met God spreken. Dus ek weet, ek kan nie taal uitleer nie, ek het nie daar gave nie, en ek denk, daar is geen uitleer in die gemeente nie, dan staan ek tijdens prijs en worship, en ek aanbid by myself sachtjes in tale. Ek kan bid met my gees, ek kan bid met my verstand, ek kan bid met Afrikaans, Engelse woorde, en ek staan sachtjes ook, en ek bid in tale. Dit is rechtig baie belangrijk. En mense, Paulus kom ook daar, as, hy, hy kom ook vir, en hy sê dit baie duidelik nie, Paulus maakt het ook baie duidelik dat ik in een taal zal bid, in my gees, en in my verstand zal bid. En hij zei ook, dat ik in een taal zal praat, als een verschil daar tussen om in een taal te praten en een taal te bid. Tyk keer praat ik niet in een taal, en wanneer ik in een taal sta en praat, dan stig ik mijzelf. Maar wanneer ik in een taal begin bid, Wanneer ik my oor sluit, jy hoef nie jou oor te sluit nie, maar wanneer jy begin bid in die taal, Itilies ketiebe was katikaroko talibie ketuko shende. Weet jy wat gebeur dan? Baie keer het ek en jy een probleem. Dat is iets wat ons plaan in ons leven. Dat is een onrustigheid. Dat is iets wat verkeerd gaan in ons leven. Ons het nie die antwoord nie. En ons weet nie partij keer wat is fout. Betek hier is ons siek en ons weet nie, kom ons ons siek nie. Betek hier het ons die grootste bekommernis en die diepste worries en ons weet nie, hoekom nie. En betek hier is ons op ons sene wees en ons angstig en ons weet eigenlijk nie, hoekom ons ons bang nie. En dan kom die Heilige Gees en wanneer ek in die taal bid, deersoek hy my wees, hy deersoek my vlees, hy deersoek my siel, hy deersoek my gees en hy identificeer die probleem. En dit waarvoor ek nie woorde het nie. Dit wat ek nie weet wat om te vraag nie. Dit vraag die Heilige Gees. Met ander woorde, hy sê, wanneer ek dan in, in, in my Gees bid, dan bid ek verborgen jyde dier die Gees na die Vader toe. Met ander woorde, dinge wat vir my toegesluit is, maar wat, in my, wat my kwel in my leven, wat elk, ek self nie besef nie, die Heilige Gees kom, en hy sê dit in jimmelse woorde, in die taal van jimmelse woorde, en hy bring my probleem na die Heere toe, op een manier en woorde, waarvoor ek nie woorde het nie. Hy sê my probleem, waarvoor ek nie woorde het nie, in woorde, wat God sal verstaan, en hy bring dit na God toe. En boe natuurlijk, weet God, begin God my, my hoor hy wat die, die probleme van my diepste wees is, dier die Heilige Gees, en God kan daarmee deel. Maar wanneer ik net staan en praat in die taal, dan maak ik mezelf net sterk. Ek, en het is belangrijk om jezelf te stig. Want ik het al bij partij keer gestaan, dan gaan staan ik in die tempels van die vlees. Dat is die gym. Wanneer ik in die gym gaan staan, is absoluut die tempel van die vlees. En wanneer ik daar staan, en hierdie, uh, dis nou na my, weer, na my terugkom by die heren, voordat hierdie dinge my nie geplaan nie. Maar, nou staan ek daar, ek is kind van God, ek is licht. Ek moet die licht van God laat skyn in hierdie gym. Ek moet mense bewus maak van die teenwoordigheid van God. En nou stap hier die mooiste meisiekie met die diepste sjoe boukie broekie daar by my voorbij. En nou vang my oog dit, en die vlees activeer homself dadelijk, want die vlees begeer moest in die gees. En die vlees sê dadelijk vir my siel, Sê bykie vir andere, jy moet bykie hier kyk. Sê vir andere, jy moet hier kyk. En as ek sal toegee en ek kyk, dan, dan maak ek een stronghold oop, ek maak poorte oop, vir die werke van die vlees, om sterker te word in my leven. En nou wil ek, ek, ek wil myself stig, ek wil kracht ontvang, ek wil losbreek van hierdie ding, hierdie strik wat my probeer vang. En al wat ek doen is, ek kyk weg en ek kyk nie vir haar nie, en ek bid in my nieuwe jimmelse taal, Roko Shababake Tiabas Kotroko Shababaka Sine. Daar vergeet ek heel te mal van haar, en al wat die Heilige Geest doen, sy sê vir my in my binneste, bid somme vir haar ook, want sy is nie gered nie. Sy, sy gered was, so sy nie so voor vreemde mans geloop het, en haar lijf so gewys het nie. Bid sommer, 
dat die Heere haar ook red. En net daar vat ek oorwinning van die situasie, omdat ek myself gestig het, omdat ek in die taal gebid het, en ek begin vir haar die vir die redding van haar siel bid. En ek bid dat die Heere sal ingryp in haar lewe. En mense, hoe gebeur dit? Right. Dit is die belangrike deel nou ook van jullie boodskap. Hoe gaan die Heilige Geest geactiveer word in jou lewe, en hoe gaan het gebeur, dat jy een nieuwe jimmelse taal gaan ontvang, en begin bid te doen? Nou moet die mooi luister, gewoonlik, dis waar die kerk in die verlede, een belangrike rol gespeel het, en ek weet van nog pastore, dank die Heere wat dit doen, pastore Raymond Lombard, van die volle evangelie kerk, reis dier die hele land, en dan bid hy net vir mense, dat die Heere hulle sal toek met die Heilige Geest, dat hulle een nieuwe jimmelse taal ontvang. Jy sien, want wanneer jy die nieuwe jimmelse taal ontvang, ontvang jy soveel meer as net die taal. Al die gaves word in jou leven geactiveer. Die vrug van die Heilige Geest begin in jou leven groei. En wanneer jy in tale praat, begin jy in die taal praat wat selfs Satan nie verstaan nie. En wanneer jy in die taal begin spreek, as ek in die taal begin spreek, spreek ek dinge uit my geest uit tot God, wat geen demoon kan afluister nie, want hulle verstaan dit. Mense, nog beter en nog meer, wanneer ek, die Heilige Geest geactiveer is, en die tale is een teken, van die activering in my leven, dan het ek kracht. Dan kan ek, met die Heilige Geest kracht, van die Heere, woorde van kracht en vrymaking in situasies inspreek. Dan kan ek met kracht vir blinde oor sê, in die naam van Jezus beveel ek jou gaan oop. Dan kan ek soos Petrus voor die met die man kom wat voor die poort geleid, wat lam was van sy geboorte af en sê, goud en silver het ek nie, het ek nie. Dit is mense van vandag in die kerke van, vooral in die Pinksterkerke kan dit nie meer sê nie, want hulle tonne goud en silver. Maar weet jy wat? Petrus het gekom en het gesê, goud en silver het ek nie, en dit is nie die belangrike gedeelte nie. Het gaan nie oor die goud en die silver nie. Hy sê, maar wat ek vir jou het, geek vir jou die naam van Jezus, en hy het om in die hand gegryp, en voordat hy enig is doen, het hy om stip aangekyk, hy het stip in die manse oog gekyk, en hy het volk sê, hey, kyk vir my, kyk vir my, goud en silver het ek nie, maar wat ek het, geek vir jou in die naam van Jezus, staan op en loop, en die man het nie opgestaan nie, en Petrus het hom opgeruk, en Petrus het hy gesag gehad, hy het hy kracht gehad, hy het hy autoriteit in die heilige geest gehad, omdat hy gedoop en vervol was met die heilige geest, en in nieuwe jimmelse taal kon spreek, het hy die persoon opgeruk, en toe hem opruk, toe word sy bene sterk, en sy voete word sterk, sy enkels word sterk, en sy knie word sterk, en sy rug word sterk, en sy hele lei word sterk, en een man wat toch nooit in sy hele leven geloop het nie, begin loop, Paulus sê van vat jou bed, gaan hy is toe, dit, dit vriend, is alles wat bykom in jou leven, wanneer die heilige geest geactiveer word in jou leven, daarom is het vir my so tragies, het is so tragies dat Satan het recht gekry het, om die kerk te laat terugval, om die kerk een lauw kerk van Laudesie te maak, om predikers te kry om wijn te syp, en om sigarette te rook, en echt scheidings te ondergaan, en weet nie wat alles nie, maar kom ek vandag vir jy sê, Satan was suksesvol, om die activering en die kracht van die Heilige Geest, weg te kry uit kerke uit, weg te kry uit mensese levens uit, die geestelike leiers, wat nie staan in die kracht en die sterkte van die Heere nie, en weet jy wat, weet jy wat is so uiters, uiters tragies daarvan, wat hierdie mense wat hulle moes bedien het, wat hierdie gemeente lede wat onder hulle bediening sit, nooit ten volle in al hulle geskenke wat die Heere vir hulle gee. Jy moet onthou, wanneer jy weergebore word, dan word jy die koninkryk van God deelachtig. En die Heilige Geest is die koninkryk van God wat in jou kom boon. En in die Heilige Geest is ondeelgrondelik, daar is soveel dieptes in die Heilige Geest, daar is soveel sieninge en soveel leeringe en soveel kennis en soveel verborgenhede in die Heilige Geest, wat jy net nooit ooit gaan ontvang. 
Als die Heilige Geest niet geactiveerd wordt in jouw leven, nie, en Satan weet het, dit is waarom hij hier ding, hier succesvol begint het, om hier die werkingen van die Heilige Geest te onderdruk en het uit mensen zijn leven en het kerk uit weg te werken vandaag. Want die Heilige Geest, wanneer je gedoop wordt met die Heilige Geest bij wijze van spreken en, en hemelse talen, wordt je gedoop met kracht en met vuur. Met vuur. Die vuur wat die werken van die wereld verbrandt. Hooi en stoppels en hout verbrandt. Vuur wat lach maakt. Vuur wat die rechten van God aangeeft. Vuur wat lucht hier in de donkere wereld. Goed. Vroeger jaren zou so mensen jou pastoor jou genooi het om voor in die kerk te komen staan. Als je werkelijk die diepe begeerte gehad hebt en niet bekeerde weergeboren mensen kwalificeren. Als je nog niet bekeerd en weergeboren is, nie, kan je nog niet met die Heilige Geest gedoop worden bij wijze van spreken en talen. Nie. Kan niet. Want het is een proces. En al die goed gebeuren volgorde. En mensen, je kan niet eerst die gaven van die Geest krijgen. En eerst, denk maar aan die zeven zin van Skefa, wat niet bekeerd en weergeboren was, nie, wat gaan proberen duivels uit te in die naam van Jezus. Hij duivels het op een gesprong, hij mensen wat duivels bezit, was het lijkt elkaar uit geslaan. Dat is een volgorde. Hij is bekeerd en hij is weergeboorte. Hij is weergeboorte gekomen. En dan begin je hier die diepe begeer te ontwikkelen. Daar moet meer wees, Jere. Hij kan niet meer net een babiekje blij niet. Ik moet meer ontvangen, ik moet vaste kost ontvangen, ik moet groeien. Die Heilige Geest wat mij laat groeien, moet mij die toerusting geven. Hij moet mij die kracht geven. Die dynamiek doen hem is kracht van God. En dan zal so die pastoor voor jou gebid het en is sy hande op jou geleerd, want hij zelf spreekt in een nieuwe hemelse taal en hij is vervol met die Heilige Geest. Want een persoon wat niet vervul is met die Heilige Geest nie, wat niet spreekt in hemelse talen nie, kan niet sy hande op jou leen nie, want hij kan niet een kanaal van die Heilige Geest wees nie, want hy het nie die Geest nie. En mense daarom, zou so je pastoor voor je gebed en gesê het, Jere, doop om, doop haar, met kracht en met vuur in die hoogte uit, en bij wijze van spreken in een in jimmelse taal, zodat so het een teken zal dien, dat je kracht van die geest in hulle levens geactiveerd is. Dan zou so mense ge <coughs> gewoonlik so rukkie gestaan het, en dan zou so daar een vreemde woordkie bij hulle opgekom het. Maar dat is niet iets wat je kan proberen uit te denken. Bij mensen probeer, ik zelf onder andere, ik baie bij je bij land gesukkel om te spreken in een nieuwe hemelse taal. Ik heb van kerk tot kerk gereisd, van pastoor tot pastoor, tot ik bij je pastoor gekomen het wat vol was van die Heilige Geest. En gezien het man, hierdie man is bekeer en weer geboren, maar hij is nog niet totaal bevrijd, hij is nog onder die macht van demonische geesten. En hij heeft goed gebind en weggedraag, gejaagd en. En ik het vrijgekomen daarvan en toen heeft mijn bed te doen bij Jeremia met de Heilige Geest en met de Jemelse taal. En, en mensen, wat gebeurt is, daar kom een woordje bij jou op. Maar die, maar, maar die boze zal jou beide dingen proberen te vertellen om jou te verhoed om te spreken. Die demonische machten om jou zal te paar proberen om jou te verhoed om te spreken. Jouw vlees zal dat in rebellieren. Jouw vlees jou probeer keer. Ik heb een woordje gehad wat bij mij opkomt. Ik onthou die woordkie vandaag nog als eindelijke sinnekie. Tot vandaag toe onthou ik het nog. Karabayenda. Het dit bij mij opgekomen. Ik wil het nooit zien. En het is al van die eerste keer, die eerste keer dat het voor mij gebeurt, het bij mij opgekomen. Maar ik wil het nooit zien. En ik heb het nooit gezegd tot, tot die rechte pastoor voor mij gebeurt het. Nie. Want ik heb gegloe dat ik hier die woordkie bij iemand anders gehoor het. Mijn verstand het gezegd, jij gaat niet goed zien wat andere mensen gepraat het, En nou copycat je dit. En nou zit ik in een vorm van suggestie. En nou, nou loop je en je wordt tegen jezelf, die zelfsuggestie, dat je nou een jemelse taal ontvangt. Dat is wat ik voor mijzelf vertel. Het. En toen ik bij die laatste pastoor was, en nadat hij bevrijding op me gedaan het, en hij bid weer voor mij. Toen wil ik nog praat ik nog niet in je moest taal nie. En hij zegt van mij, luister ook broer. Hier talen gaan niet vanzelf uit jou uitspring nie. Je moet jouw asem gebruiken. Je moet jouw longen gebruiken. Je moet jouw stembanden gebruiken. 
jou lippe en jou tong om hierdie woorde uit te spreek. Ek, hy sê vir my, is daar niks, is daar geen woordkie in jou binneste nie. Ek sê vir my pastoor, daar is een woordkie by my binneste, maar karabajenda, maar ek, ek geloof nie, dis dit nie, want dit voel vir my keer by ander mense gehoor. En hy sê vir my, sê het weer. En ek sê karabajenda. Hy sê vir my, sê het weer. En ek sê karabajenda. En hy sê, sê dit weer, en ek sê karabajenda. En hy sê, prijs die Heere man, jy is gedoop met die heilige geest, met kracht en met vier, jy spreek in die nieuwe jemelse tal. En ek sê, maar my is nie. Hy sê, jou verstand broe sal daarteen strui, want jou verstand is onvruchtbaar. Hy sê, sê dit nog een paar keer, ek sê die woorde gaan meer word. En ek het my kar getlim, en ek het huis toe begin rui, en sê, karabajenda, 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 Leko to shoot to, daar is twee, drie nieuwe woorde by. Kan het werkelijk wees? Ja, kom ons probeer nog. Rebes katia, os katil. Jong, nou begin het somme van self kom. Nou begin het meer en meer borg. Ek so opgewonde en ek so bly. Want weet jy wat? Jou verstand kan nie hierdie dinge verklaar nie. En vir jou verstand maak het geen sin nie. En vir jou hele lewe as mens op die aarde maak het die sin nie, want hier is een geestelike ding moet in jou geest gebeur. Maar weet jy hoe bly was ek? Weet jy hoe opgewonde was ek gewees? Toe ek begin spreek in die jimmelse tal. En mense, hoe meer jy dit beoefen, hoe meer waar dit? Dit is soos enige tal. Babiekie sê nie, mama, ek sal honger geef vir my koos asjeblief nie. Ja, en ek sal asjeblief hou van chocolate baba koosies nie. Nee, sê is mama, en dan later papa, en sy woord, sy woordkies meer. En so is het ook met jou jimmelse taal. Jy sal ek een paar woordkies spreek en het vergeet. En morgen een ander woordkies spreek en het vergeet. En morgen weer een nieuwe woordkie en omdat ek ook vergeet. Ek onthou niks van die woorde wat ek eindelijk spreek nie, ek onthou niks daarvan nie. Ek maak net my mond op en ek praat en elke keer kom al my net uit wat uitkom en partij woorde is nie, en partij het ek al gespreek. En dis belangrik mense, Dit is baie, baie belangrik dat jy sal weet, jy moet ook in tale spreek oefen en beoefen. Want hoe meer ek in Afrikaans leer, elke standaard wat ek hoor opgegaan het, het my meer van Afrikaans geleer, tot ek naderhand een metriek kwalifikatie vir Afrikaans gehad het. En onthou ook, hoe meer jy in tale spreek, hoe meer sal die Heilige Geest jou leer. Ja, maar André, wat nou, as daar niemand is, waar die handen op my kan le, en vir my kan bid, dat ek in die hemelse taal moet spreek. Een persoon om die handen op jou te le, is in der waarheid nie werkelijk nodig nie. Net daar waar jy nou is, kan jy sit, en jy kan vir jou handen in die licht opsteek, en vir die heilige geest vraag, heilige geest, ek gee oor, geef vir my in die hemelse taal, activeer die kracht en die gaves in my leven, Laat ek nou gedoop word met kracht en vier, dat ek nou in die jimmelse taal sal spreek. En as haar woordkie by jy opkom, dan sê jy om net. En omdat jy dalk alleen is, en niemand het aan jou bevestig nie, gaan dit ook veel moeiliker wees, om te geloo dat jy gedoop is in die jimmelse taal. Maar die heilige geest het nie, het is een ganger nodig nie. Hy kan jou doop, net daar waar jy is, by homself. Maar, aanvaard dit, wanneer jy die woordkies begin spreek, moet nie luister na die geeste om jou wat mompel en piep nie, moet nie luister na ander mense nie, moet nie luister na mense wat vir jou sê is nie belangrik nie, en is nie vir ons tyd vandag nie, beoefen dit en laat het meer word, en jy sal self sien wat er ontzettende verskil dit in jou leven gaan maak, ek sluit af met die laaste gedachte, toe ek in Livingston Hospital le, en my been is afgesit, en ek le daar, onder die invloed van morfien, en ek sweef tussen jimmel en aarde van pijn en draks. Toe ek daar le, toe Arinda vir my kom bid, toe herken ek haar nie eerst, toe sê met my praat, toe ek my oor oopmaak nie. En ek weet net, is iemand om my en oor my, wat vir my wil bid, en sy sê, later is Arinda, en ek verstaan later, maar ek sê mooi by nie, en sy sê, kom ons bid saam, en ek wil nie rarig saam bid nie, my vlees is nie lis vir bid nie, want my vlees het gesê, jy gaan nooit weer bid nie. En my siel het gesê, 
ach, is net een gejaag na wind, alles is niks. Hierdie, hierdie soeken na God en hierdie heiligheid en alles, ach nee, wat jy het nou gesien het, werk nie. My siel en my gees, my siel en my vlees, was heel te mal daar teen. Jy sien, my vlees het die tronk geword van my gees. En my siel het die tronk bewader geword. My siel het my gees gaan toesluit in my lichaam. En my, my siel het vir my gees gesê, jy sal nooit weer die Heere anroep nie, en jy sal nooit weer in God belang stel nie, want ek sluit jou nou toe in hierdie lichaam, en ons gaan nou lewe in hierdie wereld. Ons gaan nou lewe in die wereld van die vlees, ons gaan nou die dinge van die vlees doen, en jy bly stil en jy bly in jou tronk. En toe Arinda vir my bid, toe begin sy in tale bid, en so dier die klein traliekies van die tronk dier, hoor my gees die tale, en my gees skreeuw so benauwd, so benauwd dier die tralies, bid ek ook net een paar woorde in tale, wat gebeur het is, my vlees was nie betrokken nie, my siel was nie betrokken nie, maar my gees het dier tale, een noodkreet gebid tot God, wat net God gehoor het dier die heilige gees, en God het ingegryp, en God het my gees kom bevry, en God het my, het my gees weer die koning gemaakt, die heerser van my siel en my lichaam, en my siel onderwerp aan my gees, en my lichaam onderwerp aan my gees, en die heilige gees het in my kom bly, en van toe af is die heilige gees op die troon van my lewe. En nou lewe ek weer by die Heere, en ek, ek is waarlik vry, ek lewe in die kracht, en in die oorwinning van die heilige gees. En ek is een levende getuie vandag, dat het onmoendlik is, om in die woorde mensies van God te wandel, sonder die heilige gees, en sonder sy gaves, en sonder sy vrug, en sonder sy kracht, en sonder sy activeren. Mense van die heilige gees, Paulus sê, wandel in die gees, walk in the spirit, en sê, dan sal jy nooit die begeertes van die vlees volbring nie. You must walk in the spirit, you must abide in the spirit, you must live in the spirit, en dit beteken dat jy een trappie hoor moet lewe in die gees. En jy kan nie die trappie hoor in die gees lewe, as jy nie vervul is met die heilige gees. En die heilige gees is nie geactiveer in jou lewe nie. You can't go there. You don't have admittance. Jy word nie daar toegelaat nie. Dis hoekom het belangrik is. Wandel in die gees. Soek die dinge van die heilige gees. Gee die heilige gees die kans. Begin nou bid vandag daar waar jy is, ek sluit af. Begin nou bid. Kom ons bid saam. Steek jou hande saam met my op. Sluit jou oor. Bid saam met my, sê, Vader, ek kom na u toe. In die naam van Jesus, doop my nou, met kracht en met vier. Doop my met die Heilige Gees dat ek sal spreek in een nieuwe jimmelse taal, in een jimmelse taal, as steken, dat die gees, sy kracht en werking, nou in my leven geactiveer is. Beskatien drokoskandu, bekelabakandu, begin saam met my bid, net dit wat by jy opkom, al klink het heel te maal anders as my nie, al verstaan jy nie een woord nie, en al voel jy niks naaks nie, begin dit net bid, rekenda li kendo lo kushkariada, darababas sarababanda, trabababas kalabaganda rabas ki terende, orko talamakas ki dende, nehila libendo lo shkatia borundo, lekeskorosko lo kababas ki tebebende, Dankie Heere, dat jy nou hierdie persoon wat nou luister, persoene, doop my die heilige gees, en vir hulle nieuwe jimmelse taal gee om in te spreek. Beloof jy daar voor vader, in Jesus naam, Amen en Amen.